Uongozi wa klabu ya Yanga umewahamasisha wanachama na mashabiki wake kujenga na kuendeleza utamaduni wa kununua jezi zinazouzwa kwa mfumo rasmi ili wasaidie kukuza mapato kwa masla ya klabu yao. Mwenyekiti wa Yanga Dr. Mshindo Msola amesema hayo leo katika hafla ya uzinduzi wa jezi mpya za klabu hiyo zinazotengenezwa, kusambazwa na kuuzwa na kampuni moja ya jijini Dar es Salaam. Wakati nafanya kampeni uh, mkoa wa Dar es Salaam, matawi mengi yaliyozunguka wengi walikuwa na, 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 na usemi huu kwamba sasa hivi atununue jezi za Yanga kwa sababu klabu hainufaiki. Niafarini niende uwanjani nilikuwa nimevaa shati langu la rangi yoyote lakini sio kuvaa jezi yangu kwa sababu hatimaye klabu hainufaiki. Kwa sisi hilo tulilipata kama uongozi na tumefanya haya ambayo tumefanya kwa uwazi mshinde mpatikana na hatimaye kama nilivyosema wenyewe kwa mara ya kwanza tunakuwa na jezi rasmi ambayo klabu inanufaika. Uchakachuaji wa jezi katika vilabu vingi hapa nchini umekuwa ni jambo linalolalamikiwa na vilabu na wadau wengi wa soka kwa vile unachangia kuvikosesha mapato yanayostahili. Abbas Tarimba ni moja ya viongozi waliowahi kuiongoza Yanga na hapa anatueleza kuhusiana na athari zinazotokana na uchakachuaji wa jezi. Kwa wale ambao wana Yanga wanafahamu kelele nilizokuwa nikipiga mwaka jana katika msimu wa mwaka jana na mwaka juzi kwamba nembo ya Afrika zimekuwa ikichezewa. Na nilipata bahati ya kuzungumza na mwenyekiti siku za kwanza kwanza kwamba nembo ya Afrika zina nembo kubwa iliyohangaikiwa kwa miaka mingi kuwa hapa ilipo. Lakini watu wengi wamefanya mzaha juu ya nembo ya Afrika. Na furahi kuona kwamba sasa ile ndoto ambayo tulikuwa tukifikiria ya Young Africans hasa vifaa vyake eh zikiwepo replicas na vitu vingine vitakuwa na utaratibu maalumu wa kuweza kuuzwa hatutazidhani kama tutaziona tena katika miende mimi nawapongeza na usichoje kukupa mkono mzee maana amefanya kazi kubwa sana hakika amefanya kazi kubwa sana